ఆ తర్వాత ఆయనకి మేము వేయలే ఓటు డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ అవుతుందని ఎందుకంటే నాదెల్ల భాస్కర్ రావు ఇష్యూ ఇంకో చాలామంది ఏంటంటే బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే చాలా బ్యాడ్ లక్ నాదేళ్ల భాస్కర్ రావు దుర్మార్గు కూడా అని స్టాంప్ వేయటం అర్థమైందా అది ఎట్లయితే ఎమ్మెల్యేని నమ్మటం మానేశాడో అధికారులు నమ్మటం మానేశాడో అట్లా ఎవరో చెప్తే నాదేళ్ల భాస్కర్ రావు కూడా నమ్మటం మానేశాడు ఆయన వెన్నుపోటు పోవటానికి కారణం ఈయనే ఎన్టీ రామారావు గారే ఇంటి రామారావు గారు కారణం ఆయన నమ్మపాటం ఆయన దూరంగా పెట్టడం మరి ఆయన పెద్ద లీడరు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో మినిస్టరు లాయరు లాయల్టీకి ఉంటాడు హుందాకి ఉంటాడు బాగా చదువుకున్నవాడు రామారావే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆయన రామారావు దగ్గరికి వెళ్ళా ఆయన వెళ్ళాడు బ్రదర్ మనం చేద్దాం బ్రదర్ అని అని గెలిచినట్టు ఏమైందంటే వేరే ఉంటారు కదా చెప్పే తలకి నాదెల్ల భాస్కరావు ఫస్ట్ డే నుంచి అనుమానంతో దూరం పెట్టడం మొదలు పెట్టాడు ఇలాంటివి మాకు తెలుస్తేగా నేను యూనివర్సిటీ జనరల్ సెక్రటరీని నాగదల్ యూనివర్సిటీలో అప్పటి నుంచి నా పాలిటిక్స్ బాగా ఉండింది బ్రెయిన్ అంతా అప్పుడు అక్కడ అతను తర్వాత బాబు గారు వచ్చారు జన్యూని వెండిపోటు పుడిచాడు కానీ ఏమైపోయిందంటే అప్పటికే జనాలు ఇదివరకు నాదెల్ల భాస్కర్ రావు అయితే జనం గోల గోల చేశారు రామారు నాదెల్ల భాస్కర్ రావు చాలా మంచి వాడు కొన్ని విషయాల్లో కానీ రెండోసారి అల్లుడు వెండుపూడు పడవగానే జనం మాట్లాడాల ఏ వాళ్ళలో ఫ్యామిలీ మ్యాటర్లు అన్నట్టుగా వదిలేశారు తప్పితే అయితే రెండోసారి వెండుపూడు అనేది రామారావు కానీ అన్యాయం జరిగింది మాత్రం వాస్తవం ఈ నాదేళ్ల భాస్కరావు విషయంలో మాత్రం రామారావు గారు తప్పు నాకున్న రాజకీయ పరిజ్ఞానం అది నాకున్న పరిజ్ఞానం అది కాకపోతే ఒకటి ఉంది ఒక ఏది ఎథిక్స్ అనే వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రామారావు ఇలాంటి వాడ అక్కడ మనం బయటికి వెళ్ళిపోయి మనం వేరే పార్టీ పెట్టుకొని మనం గడ్డాన్ అవుదాం అంటాం బాగుండేది అది ఒక్కటి చేయలేకపోయాడు నాదెల్ల భాస్కర్ అదే ఆయన బలహీనత ఓకే ఈయన ఇంటెన్షనల్ గానే వెనుపడి పుడిచాడు ఆయన ఇంటెన్షనల్ గా పడవాలా నన్ను అవమానించాడు అప్పుడు నాకు టెస్ట్ పెడతాడా ఇది మగ పతివ్రతలాగా అని ఆ అవమానంతో చేసిన పని అది ఇతను ఇంటెన్షనల్ గా చేసిన పని ఎందుకంటే అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నాడు ఇతను అమాయకుడు ఈకేం తెలియవు రాజకీయాలు తెలియవు వాడిని అరుగుతాడు రామారావు గారు దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని మనం తోసేద్దామని చెప్పి అట్ట ఇంటెన్షన్గా వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ నమ్మించి వేరే వాళ్ళందరూ కొనేసేసి చివరికి దగ్గుపడి అంగరసరావు గారిని తీసుకొచ్చి నీకు డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి చేస్తానని చెప్పి వాళ్ళు ఆనందపడి అయితే ఇప్పుడు పొడుచుకో రామారావుకి అనిపించి పొడిచి అదే రామారావుకి విలువ లేనివాడు అని రామారావు తిట్టి వాడు అని తిట్టి చివరికి చంద్రబాబు వాడని తిడితే ఏపీ రాధాకృష్ణ కూడా ఇంటి రామారావు వాడని తిట్టాడు అది మనకున్న మీడియా అలా జరిగింది అప్పుడు రామారావు గారికి తర్వాత ఉన్నవాళ్ళ బెటర్ ఎవడు ఇంకే ఏడు ఏడు కాల్ తిట్టు కాంగ్రెస్ చచ్చిపోయింది అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలా గోరగా ఆయన సపోర్ట్ చేశా చేస్తే ఆయన చాలా చాలా నీచమైన పద్ధతులు నేను చూశా అందుకని ఆయన మానేశా ఆయనతో మాట్లాడు ఆయన ఆయన అంటే సపోర్టే నేను పార్టీలో చేరను ఇప్పుడు ఓటర్గానే ఈ వద్దు ఇంకోళ్ళు గెలుచుకుందాం నేను ఇతను ఇలాంటి ఇతను గేస్తున్నా ఇతను ఇందులో ఈ మంచి క్వాలిటీస్ నాకు ఉన్నాయి అందుకు నమ్మి వేస్తున్నా అదే చెప్పేవాడిని నేను ప్రభుత్వం రాకముందు వరకు కూడా నాకు ఏ పదవి వద్దు నేను అఫీషియల్ గా జాయిన్ అవడం కూడా లేదు నేనేమి ఆశించట్లేదు అని చెప్పి బాహటంగా అనేక సార్లు చెప్పారు కదా ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ ఈ పదవి కార్పొరేషన్ కి సంబంధించి ఎందుకు స్వీకరించారు పోసాని గారు సినిమా అవకాశాలు లేకనే సినిమా అవకాశాలు తర్వాత చెప్తా ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ అడుగు చెప్తా మర్చిపోకుండా అది నాకు పన్నెండేళ్ల నుంచి జగన్ గారి పరిచయం అప్పుడు ఎలక్షన్లో ఆ టాపిక్ లేదు ఎప్పుడైతే ఆయన ఎందుకు నచ్చింది అంటే నాకు ఈయన చంద్రబాబు రామారావు గారు ఇట్ట చేస్తాడని చెప్పి యాక్చువల్గా ఏంది రామారావు గారు మీ పెద్దగా నాకు నచ్చలా అందుకని నేను బయటికి వెళ్ళిపోతున్నా నేను వేరే పార్టీ పెట్టుకుంటా వెళ్ళిపోతే ఆడు మగోడు అంతకుముందు అన్నారు కదా ఎలక్షన్ ముందే ఉన్నాడు రామారావా ఇది మా మామ మా మామ నాకు టికెట్ ఇస్తే మా మామ ఓడిస్తా ఎందుకంత రాజకీయాలు పొలిటిక్ పాలిటిక్స్ స్పెల్లింగ్ కూడా తెలియదు ఓడి నేనే ఓడిస్తా ఇతన్ని అన్ని కారుకోతలు కూసినవాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఓడిపోయాడు వచ్చి కాళ్ళ దండం పెట్టి 
జేరాడు అక్కడ వెళ్ళి పోటు పట్టుడు తప్పు నీకు అతను అభిప్రాయ భేదం ఉంటే ఆయన పార్టీ ఆయన ఎజెండా ఆయన మేనిఫెస్టో ఆయన గుర్తు ఆయన ఆఫీసు ఆయన జెండా నీదేం లేదు నువ్వు బయటికి వెళ్ళు ఊరు పార్టీ పెట్టుకో అది చేసిన వాడు జగను అక్కడ నచ్చాడు నాకు ఓకే ఎందుకు వెళ్ళాడు వాళ్ళ నాన్న చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్న చనిపోవడం చూసి కొంతమంది చచ్చిపోయారు వందల మంది చచ్చిపోయారు హార్ట్ అటాక్ వచ్చేవాడు బాధపడ్డ వాళ్ళు చచ్చిపోయారు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆయన వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ చెల్లెల్ని తీసుకొని ఢిల్లీ వెళ్ళి సోనియా గాంధీ గారితో మేడం మా నాన్న చనిపోయారు కదా అందుకని మేము ఓదార్పు యాత్ర చేస్తాను వాళ్ళు ఇళ్ళకెళ్ళి చేసి వస్తానంటే ఈలోపు ఆమెకి ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పేశారు లేదు మేడం ఇతను ఆల్రెడీ సీఎం వాళ్ళ కోరిక ఉంది అది ఏదో అవతారు పేత్ర కాదు ఆ వంకతో ఈ తిరుగుతున్నాడు అన్నట్టు చెప్తే ఆమె నమ్మి వచ్చి జ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పిందంటే మీరు చేయక్కర్ల మీరు యాత్ర చేయక్కర్ల తిరగక్కర్ల ఓదారు పేత్ర చేయొద్దు ఎవరెవరు చనిపోయారు వాళ్ళ కుటుంబాలని మన గాంధీ భవన్ పిలిపించుకోండి అక్కడే ఓదార్చి పంపండి అంటే ఏమండి వాళ్ళు మా నాన్న కోసం చచ్చిపోయారండి మా నాన్న కోసం చచ్చిపోతే మా నాన్న చనిపోయాడని చనిపోతే వాళ్ళని గాంధీ ఆఫీసు పిలిచి టీ ఇచ్చేసి ఓ థ్యాంక్ యూ పంపిస్తారా అది ట్రెడిషనల్ అండి తప్పండి అది ఎవరో చచ్చిపోయారు ఇంటికి మనం వెళ్ళాలండి పరామర్శలు మనం వెళ్ళాలి అంటే నేను చెప్పింది చెయ్యి డూ బాట ఇస్తే అని చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారు ఏదో చెబుతుంటే ఈయన లేచి పైకి లేపి అమ్మ మేడం థ్యాంక్ యూ వచ్చి ఈ రోజు నుంచి ఈ కాంగ్రెస్తో మనకి సంబంధం లేదు నేనే కొత్త పార్టీ పెడతా ఆయన వచ్చి కొత్త పార్టీ పెట్టాడు ఏమరు చెప్పడే చెప్పాడు నేను మా నాన్న మా చెల్లెలు మేము ముగ్గురే ఉన్నాం నేను పార్టీ పెడుతున్నా మా నాన్న పేరు మీద అని ఓదారు పేత్ర చేశాడు అది నచ్చింది నాకు ఈయనకి చంద్రబాబు కంపేర్ చేసుకున్నా అదే ఇద్దరికి ఎంత తేడా ఉందాయా ఈయనేమో సొంతం మావనే వెండిపోటు పొడిచి చెప్పులతో కొట్టించి పదవి లాక్కొని విలువ లేని వాడు రామారావు అని చెప్పి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని కూడా అన్పాపలు చేసి పెద్ద గుండాసిన దాన్ని కింద పెట్టాడో తను ముఖ్యమంత్రి అయిపోయాడు ఈయన కాంగ్రెస్లో ఉంటే ఎంపీ అవుతాడు కేంద్ర మంత్రి అవుతాడు ఎక్కువ ఉంటే మంత్రి అవుతాడు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు ఇలాంటిది పోగొట్టుకొని ఎంత కష్టం ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలంటే కొత్త పార్టీ పెట్టి చాలా కష్టం కదా ఈయన రామారావు గారు లాగా పెద్ద హీరో కాదు కదా అంతకుముందు సినిమా పెద్ద రాజకీయ పరిజ్ఞానం కూడా ఎక్కువ లేదు కదా రాజకీయాలు తిరగలేదు కదా వాళ్ళని ముఖ్యమంత్రి అయినా ఏ ఒక్క రోజు అసెంబ్లీకి రాలేదు ఏ ఒక్క రోజు సచివాలయంకి రాలేదు వ్యాపారం చేసుకునేవాడు అంత డెడికేషన్ అది 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 డిఫికల్ట్ అవుద్దా అనుకుంటే ఈ పద్ధతులు నచ్చినాయి నాకు ఇక్కడ సోనియా గాంధీ గారి దగ్గర మాటల విధానం నాకు నచ్చింది అప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి ఆయన దగ్గర వెళ్ళా ఓకే అప్పుడు నవ్వాడు ఆయన అప్పుడు ఏం లేదు కదా మరి పదమూడు ఏళ్ళ నుంచి ఆయన తిరుగుతూనే ఉన్నాను నేను ఆయన నెక్స్ట్ జైల్లో ఉన్నా ఆయనే నేను నమ్మా జన్యున్ పర్సన్ ఇది ఇంటర్నేషనల్గా ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్ కొడుకు ఒక్కడే ఉన్నాడు గట్టెవుడు ఈ ఆంధ్రదేశంలో పొలిటికల్గా ఉంటే గింటే వాడిని ఒక్కడు లేపేస్తే మనకి అడ్డు లేదు చంద్రబాబు గంటే చంద్రబాబు అబ్బాయి కొడుకు కూడా అడ్డు లేదు అనుకొని బొక్కలో పెట్టేశారు ఎలా నవ్వుతూ లోపలికి వెళ్ళాడు అలా నవ్వుతూ బయటకు వచ్చాడు జైల్లో వచ్చి వచ్చి తర్వాత ఎలక్షన్లో ఓడిపోయాడు ఓడిపోయాడు ఓడిపోయినా ఆయనతో మేము తిరిగాం ఎందుకంటే ఈ లీడరు ఇది ఎప్పటికైనా పైకి వస్తాడు ఇతనిలో డెడికేషన్ ఉంది కన్విక్షన్ ఉంది కమిట్మెంట్ ఉంది క్యారెక్టర్ ఉంది అని ఆయనతో ఎక్కడ దీక్షలే ఇలా కానీ నేనే కార్యస్కి వెళ్ళిపోయేవాడిని నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఎలక్షన్స్లో నాకు పంపించాడు నా దగ్గరికి మురళీకి ఏం కావాలి అడగం మురళీకి ఎమ్మెల్యే కావాలా ఎంపీ టికెట్ కావాలా ఎమ్మెల్సీ కావాలా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అని ఇద్దరు రెడ్డి గారు ఒక అతను వచ్చారు ఇక్కడ ఎవరు వచ్చారు సాక్షి నాయసరావు తీసుకొచ్చాడు మా ఇల్లు అడ్రస్ తెలియక ఇట్లా ఎవరు వచ్చారు మాట్లాడడానికి అదే రెడ్డి ఒక ఆయన ఒక అతను ఎన్ఆర్ఐ వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా అక్కడ ఉన్నాడు సీఎం గారి ఆఫీసులో ఉంటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు పెద్ద అంటే బాగా అడ్వైజ్ చేసేవాళ్ళు బాగా పార్టీని నమ్ముకునేవాళ్ళు శ్రేయోభిలాషులు వాళ్ళు ఆయనకు ఆప్తులు అయితే వాళ్ళనే పంపించారు అది కాకుండా పీకే పంపించాడు పీకే ప్రకాంత్ కిషోర్ నేను తెలియదు ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడుకోలా ఆయన నెట్లో కొట్టుకుంటూ చూసుకుంటూ నన్ను జీపించానంట ఇతను మీకు తెలుసా అని తెలుసు అండి అంటే ఇతను తీసుకురండి అన్న అంట ఇతను ఆల్రెడీ జగన్ గారు ఫ్యాన్ అండి ఈయన మనం వద్దన్నా ఆయనకే సపోర్ట్ చేస్తాడు ఆయన పార్టీలో పార్టీలో మారేటట్లా 
ఎవరు బాగుంటే వాళ్ళతో చంపడి ఇప్పుడు ఈయన జగన్ గారు తున్నా టైం తీసుకోండి అంటే అడుగుతానంటే వస్తే వద్దు నేను పీకే దగ్గర రాను నేను పొలిటీషియన్ కాదు కదా ట్యాంక్స్ చెప్పండి అన్న వచ్చింది ఏంటంటే అన్న ఇలా అడిగాడంటే అన్నకి చెప్పండి జగన్ గారికి నాకు ఏ ఎమ్మెల్యే పది వద్దు ఏమీ నాకు వద్దు ఎందుకంటే ఒకసారి మా సినిమా కుటుంబ సభ్యుడు చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టి నాకు తెలియకుండానే నేను డబ్బింగ్ చెప్తా ఉంటే ఆయన పేరు అనౌన్స్ చేశాడు ఇక తలంచుకొని వెళ్ళాను సంతోషం ఆయన నాకు రూపాయి అడగలేదు ఏ వాసింత లేదు మురళీ హానిస్ట్ ఫెలో అసెంబ్లీ నుండి బాగా మాట్లాడతాడు మురళీకి మనం ఇద్దాం ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎమ్మెల్యే కన్నా కూడా ఇచ్చాడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చిరంజీవి గారు మరి గ్రేట్ కదా మరి నాకు నాకు ఎంత నామైనా నమ్మకం పెరుగుద్ది ఓ నన్ను ఇంత బాగా నమ్మాడు చిరంజీవి గారు ఉంటుంది కదా ఆ కృతజ్ఞత అది ఎప్పుడు ఉంటుంది అయితే చెప్పి అన్న నాకేం వద్దని చెప్పండి అన్నకి సర్వీస్ చేస్తా ఆయన ఉన్నంతకాలం నేను సర్వీస్ చేస్తాను నేను తెచ్చిన పోయేంతకాలం సర్వీస్ ఎందుకంటే నచ్చారు బాగా నేను చచ్చిపోయేదా కానీ నేను సర్వీస్ చేస్తా అది తప్ప ఇవి నాకు వద్దు కాదండి అన్న ఇది చెప్పాడు పీకే చెప్పాడు వద్దు పక్క మీ ఫ్రెండ్ నాయసర పక్కనే ఉన్నాడు ఎప్పుడు ఆయన కూడా నవ్వుకుంటున్నాడు అంటే వెళ్ళి చెప్పారంట చెప్తే నవ్వాడంట ఆయన నవ్వి మురళి అంతే అని తర్వాత గెలిచాడు తర్వాత గెలిచిన తర్వాత నేను దానికి ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్ళలేదు ఒట్టి మేము దేవుడికి మేమైన దండం పెట్టుకుని పూజ చేసుకున్నాము జగన్ గారు గెలిస్తే మీకు బట్టలు పెడతాను ఇక్కడ సిటీలో ఉన్న అమ్మవారికి అయ్యి దేవుళ్ళు కంటే గెలవగానే అన్ని పట్టు పట్టు చీరలు అయి కొన్ని కొని కొన్ని కొని కొంచెం బట్టలు కొనుక్కు వచ్చి గుళ్ళలో తిరిగి అందరికీ దేవుళ్ళకి అమ్మవారికి ఇచ్చి ఇంటికి వచ్చి అమ్మ డామును పడిపోయా కరోనా వచ్చింది అప్పుడు దానికి కూడా వెళ్ళలా ఏది మన ప్రమాణ సూకర్ అయి కూడా వెళ్ళలేదు తర్వాత మూడు నాలుగు సార్లు కబడ్డీ చేశాడు నేను వెళ్ళలా చాలా వెళ్ళలా వెళ్ళపోతే ఆయన ఒకసారి సదరు గారిని పిలిచి కొంచెం గట్టిగా మాడే అంట ఏమన్నా మురళిని తీసుకురాలేరా నేను నేను చెప్పానని చెప్పలేదా ఆ ముఖ్యమంత్రి అయినా నన్ను గుర్తుపెట్టుకో ఒకరలా ఆ ఆంధ్రదేశం మొత్తం చేతుల్లో ఉంటుంది కదా ఎంతమంది లక్షలాది కార్యకర్తలు ఉన్నారు నన్ను ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాకంటే గొప్ప చాలా మంది ఉన్నారు ఆయన నేను ఆయన గురించి ప్రాణం ఇవ్వలేను ప్రాణం ఇచ్చేవాడు కార్యకర్తలు ఉన్నారు అయినా నన్ను ప్రేమించాడు ఆయన నా కోసం ప్రాణం ఇచ్చినంత ఇష్టపడతాడు నేను అంటే నువ్వు ఎందుకు మీరు మురళి తీసారు సార్ మేము ఒకసారి వచ్చాడండి నేను వస్తానని చెప్పి మళ్ళా ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ కూడా ఎత్తలేదు నేను ఇంటికి మూడు సార్లు చేశానంటే కొద్ది పద్దెనిమిది పని ఉంది వెళ్ళానన్న మళ్ళీ వస్తానని చెప్పి వెళ్ళాడు ఇవన్నీ కాదన్నా అతను తీసుకురండి అంటే సార్ ఆయన సజ్జల గారు ఫోన్ చేసి అరిచాడు అయ్యా నన్ను తిడుతున్నాడు అయ్యా నన్నే రుత్తున్నాడు ఆయన నువ్వు రా అన్న కొద్ది పని ఉందన్న అంటే అక్కడ నుంచి చల్లా మసూదు రెడ్డి అని చెప్పి స్కిల్ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ ఇద్దరికి అడ్వైజర్ స్కిల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆయన ఆయన్ని నువ్వు అర్జెంటుగా విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళి మురళి కార్యకర్తలు అప్పు అన్నాడు సతల్ గారు వచ్చాడు మా ఇంటికి వచ్చి అన్న తిడుతున్నాడు అన్న సీఎం గారు నువ్వు వచ్చి ఒకసారి కనపడి వెళ్ళి చాలు అంటే ఏదో ఏదో అంట అంట పెడతారని నా దృష్టికి నాకు పెద్ద ఇష్టం ఉండదు వాటి మీద ఆయన అంటే ఇష్టం తప్ప వాటి మీద పదవుల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇప్పుడు ఏదో వచ్చేది నాకు అయితే నువ్వు రాకపోతే ఆయన మమ్మల్ని మేము వెళ్ళం ఆయన క్యాబినెట్కి మేము వెళ్ళలేం ఇక అన్నాడు అని కాదన్న కొంచెం నాకు పని ఉంది ఏమయ్యా నువ్వు ముండోడు పోతే ఆయన ఇంటికంటే జగన్ ముండి జగన్ గారు నువ్వు రాకపోతే మాత్రం మేము మరి మాకు మాకు ప్రాబ్లం అవుద్ది గుర్తుపెట్టుకో అని గట్టిగా మాడితే అవునా అన్న నమ్మించా అవునా అది పని చేస్తానన్న రెండు లాగి వస్తా రెండు లాగా వస్తావు కదా రెండు లాగి వస్తా ఇలాగ రెండు మూడు నెలలు రాలా మళ్ళా రాలా మళ్ళీ సతల గారు ఫోన్ చేశాడు ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చే నేను ఇంటికి పిలిచాడు మురళి ఎంత ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉండి నీ గురించి గుర్తుపెట్టి అడుగుతున్నారంటే మనం ఉంటే ప్రేమ ఉండబట్టే కదా నువ్వేదో సర్వీస్ చేసావని నీకు ఇవ్వటం కాదు నువ్వు నచ్చావు నువ్వు మన సిన్సియర్గా ఉంటావు పిచ్చి పిచ్చి పనులు నేను చేయడు హానెస్ట్గా ఉంటాడు ఎగబడ్డావు జనాల దగ్గరికి వెళ్ళి జనాలు తోసుకొని సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళటాలు జై అరవటాలు ఇట్లాంటివి చేయవు మంచోడు కదా చదువుకున్నవాడు ఇవి నువ్వు ఉంటే మరి పార్టీకి చాలా హెల్ప్ అయ్యావు కదా నువ్వని మరి ఎందుకు సర్వీస్ చేసావు నువ్వు ఎందుకు సర్వీస్ ఎందుకన్నా మంచి ముఖ్య మంచి మనిషి కాబట్టి చేశాను అన్న మరి నువ్వు మంచి మనిషి అయినా రమ్మంటున్నాడు అన్నాడు అవునా అన్న అయితే టైం మిగిలేనా ఆలోచించి మళ్ళీ వస్తాలే అన్న అన్నకి చెప్పండి అన్న 
అని లోపీలో పోవాళ్ళేరు చెప్పాడంట సరే వత్తారన్నాడు కదా ఏ ఏమి ఏమి కావాలో అడిగి చూడండి ముందుగానే అంటే ఆయనకి ముందు వీళ్ళు ఫైల్ పెట్టారంట వేరే ఇంకో ఇంకో చీర ఉంది అది చూసి అది పక్కన పడేశాడంట ఇది మురళికి సరిపోదు పెట్టాడే కాదు మురళి లెవెల్కి ఉన్నది పెట్టండి మనకి ఈ లెవెల్ ఉందో నాకు తెలియదు మురళి ఎలా ఆ లెవెల్లో ఉండాలి మురళి సర్వీస్ చేయడానికి ఉపయోగి అది వద్దు అని ఫైల్ పక్కన పడేశాడు ఆయన ఏమయ్యా నువ్వేంటి ఏం అసలు నో అంటావా చెప్పు ఎస్ అంటా చెప్పు అన్నీ ఇష్టం లేదన్న నాకు ఆ మాట నువ్వు సీఎం గారి నీకు చెప్పు అని పోయి సీఎం గారికి పోయి చెప్పంటే సరే అన్న అంటే ఆయన పక్క నుండి సీఎం గారు ఆఫీస్ బయట నుంచి మాట్లాడుతున్నాను రమ్మన్నాడు రేపు వస్తారన్న ఇది తప్పలా అన్అవైలబుల్ అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం నేను కలిసింది ఎలక్షన్ ముందు తర్వాత ఓకే వస్తే కరెక్ట్ అవుతుంది కరెక్ట్గా వెళ్ళి కూర్చో మైడియార్ పోసాన కృష్ణమురళి ఇట్టన్నాడు కూర్చోబెట్టి ఏంటి ఏంటి అన్నాడు ఏముందన్న ఏం లేదు ఎందుకు ఎందుకు నువ్వు అది అది అంటావు ఇది అంటావు నీకేం కావాలి చెప్పు మాకు తెలియదు ఇదే అన్నాడు సీఎం గారు నీకు ఏ ఏవైతే నీకు ఇంట్రెస్ట్ సర్వీస్ బాగా చేయగలవు ఇంకా నువ్వు చదువుకున్నావు కదా నువ్వు ఎంఏ చదివావు కదా నాకు యూనివర్సిటీ కదా ఎంఫిల్ తీసావు కదా అయ్యని చెప్తున్నాడు పాదయాత్రలు చెప్పాడు నా చేపట్టుకు నడుపుతా ఆ మరలే నువ్వు అక్కడ ఎంఏ పలానా సంవత్సరం కదా అని నవ్వి ఆ నాన్న నీకు ఏం తెలుసు అంటే నవ్వుతున్నాడు మా నాన్న కూడా తెలుసు కదా ఆ నాన్న తెలుసు అన్న అట్లా ఇది అయితే నేను అన్న నాకు ఏమి పదవులే ఏమి ఇష్టం లేదన్న సర్వీస్ చేస్తాను ఎందుకు చేస్తావు సర్వీస్ ఊరికి నేను సర్వీస్ ఏంది మరి ఇక సర్వీస్ మంచి పని చేయొచ్చు కదా నువ్వు ఇక్కడ ఏం కావాలి చెప్పి అన్న అది అన్న ఎట్లా ఉన్నాను సరే ఏం మాట్లాడు సాగర్ ఇక్కడ బిల్లు కొట్టే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ధనుంజయ్ రెడ్డి గారు వచ్చారు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అంత ముందు కమిషనర్గా చేశాడు ఆయన ఐఏఎస్ ఆఫీసరు ధనుంజయ్ అన్న చూడు మురళి వచ్చాడు అంటే ఆయన చెప్పాడు ఇట్లా ఇట్లా అంటాడు అండి మురళి అని అదే ఏముందంటున్నాడు సో పని చేయన నేను అన్ని రూమ్లో కూర్చో మాకు నువ్వు కూర్చో ఎవడ ఎడ కూడా వస్తాడు ఆ పక్క నా రూమ్ లో రూమ్ ఆ రూమ్ లో కూర్చో మురళి తీసుకెళ్ళి నువ్వు టీయా కాఫీయా నువ్వేం తాగుతావు నువ్వు మరిచో టీ కాఫీ తాగు కదా ఆ నువ్వు టా నువ్వు కాఫీ కదా ఇట్ట చిన్న పిల్లోడు మాడతాడు చూడన్నా అట్టుంటాడు ఆఫ్ ద టికెట్ చూస్తే అన్ని ప్రేమించి పొద్దు అవుద్ది అర్థమైందా మీకు అట్టయితే ఆ నువ్వు టీ నువ్వు కాఫీ తాగు కదా తాగనన్నా ఆ నువ్వు టీ నువ్వు ఆ ధనంజయ నువ్వు కాఫీ కదా ఒక కాఫీ ఒక టీ తెప్పించుకొని ఆ రెండు కూర్చోండి ఎవరు తలుపు వేసుకోండి ఎవరు అన్ని మాకండి నిర్ణయించుకుని రండి అని నాకేంటో అని ఆయన ఫైల్ కూడా పక్కన పెట్టి లోపల కూర్చున్నాయి ఇద్దరు ఏ మురళి నువ్వేమనుకుంటున్నావు అలా నేనేం అనుకోలేదని ఒట్టన్న అనుకోను తల్లి సాక్షి అన్న మనసులో ఏమీ లేదన్న ఏమయ్యా ఇంతవరకు ఇష్టం నువ్వు అంటే సీఎం గారు సీఎం గారికి ఏమవసరం నీ పిల్లవాళ్ళని నువ్వు నచ్చావు నువ్వు ఎంత ఇష్టం బాగా ఎక్కడ మీటింగ్ ఏమున్నా కానీ ఒక నిమిషం కనీసం టాపిక్ వస్తే నీకు ఒక నిమిషం మాడతాడు కనీసం మురళి చాలా మంచి చూడాలి అంటే అంత అంత అభిమానించేటప్పుడు మనం ఇగ్నోర్ చేయకూడదు అట్లా అంటే అన్న నిజంగా నేను నాకు ఏం తెలియదన్నా ఇష్టం లేదన్నా అంటే కాదు ఏదో ఒకటి చెప్పు ఏదో ఒకటి చెప్పు అన్నాడు ఏదో ఒకటి అంటే అన్న నాకేమి తెలియదు సరే మీరే చెప్పండి అన్న అయితే అయితే ఏ పదవులు లేకుండా నాకు పనిచేసి పెట్టండి అన్న పదవు ఇప్పుడు ఇటు ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ రమ్మన్నారు కదా అందరిని వైజాగ్ వస్తే స్టూడియోలు కట్టుకోవచ్చు మీరు స్థలం స్టూడియో స్థలం ఇస్తాం ఆ ఉంటానికి స్థలం ఇస్తాం అన్నారు కదా అందుకని ఏంటంటే మా బా పిల్లలు కూడా ఉన్నారు నా కొడుకులు ఉన్నారు మేము అందరితో పాటు మాకు కూడా ఒక స్టూడియో ఇవ్వండి మేము స్టూడియో కట్టుకుంటాను అది అది మామూలుగా వస్తుంది నువ్వు అడిగేది ఏముంది నువ్వు క్వాలిఫైడ్ అనుకో నీకే వస్తారు నువ్వు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నావు మా చిరంజీవి గారు అడిగితే చిరంజీవి గారికి ఇస్తాం నువ్వు అడిగితే నీకు ఇస్తాం దాని కొత్త మేము చేసే మేర్బాన్ ఏముంది అప్లికేషన్ పెట్టి నువ్వు క్వాలిఫైడ్ కదా వంద సినిమాలు చేసావు ఐదు వందల సినిమాలు పైన హీరో యాక్ట్ చేస్తున్నావు ఆ హీరోకి చేసావు డైరెక్టర్ అవి ప్రొడ్యూసర్ అవి నీకు క్వాలిఫికేషన్ ఉంది కదా దాన్ని మేమే ప్రత్యేకంగా నీకు దానం చేయక్కర్లా అని అంటే అసలు మీరే ఆలోచించుకోండి అన్న ఆలోచించి మీరే నిర్ణయం తీసుకోండి అన్న నేను చేస్తాను నాకే తెలియదు అన్న అంతేనా కదా అంతే సార్ నువ్వు వెళ్ళిపోను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తర్వాత ఫోన్ చేస్తా అంటే మూడు నెలలు నేను ఫోన్ ఎత్తలా వద్దనుకొని ఇవన్నీ ప్రమాణ సాక్షి శ్రావణి నువ్వు ఎంక్వైరీ చేసుకో కావాలంటే ఇందులో ఒక మాట తేడా వచ్చిన రెండు మూడు నెలలు నేను ఫోన్ ఎత్తట్లా సదర్ గారిది కూడా కాకపోతే అవి పెద్ద సదర్ గారు మా ఇంటికి వచ్చాడు అన్న బాగున్నారు బాగున్నారా 
ఆయన ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఇంట్లో ఇక్కడ ఇల్లు మారేమన్నా టీ తాగు తరకు వస్తావా అన్న ఒకసారి ఇల్లు చూడన్నా అన్న వచ్చి ఇక్కడ అరగంట గంట కూర్చున్నాడు ఈ ఇంట్లో కూర్చొని మురళి మా సీఎం గారు ఇట్లా చేయి మురళి ఎందుకంటే నువ్వు మంచి సర్వీస్ చేస్తావు మురళి నీకు ఏమిచ్చినా కానీ మంచి సర్వీస్ చేస్తావు నువ్వు అందుకని అది ఒకటి ఉంది నువ్వు ఏదో ఊరినే నువ్వు సర్వీస్ చేసావు అని చెప్పి నీకు నీకు గిఫ్ట్గా ఇవ్వటం కాదు నువ్వు సిన్సియర్గా చదువుకున్న వాడివి కదా అన్నాడు అంటే సరే మీరే ఆలోచించండి అని అది మళ్ళీ స్కెచ్ అయిన తర్వాత ఇక ఆయన అంటబడ్డాడు విజయ్ కుమార్ రెడ్డి అని ఆయన అంటే మురళి ఇది మా సదర గారు మేము కూర్చున్నాము మేమంతా కూర్చొని ఇది ఎఫ్డిసి నువ్వు సినిమా ఇండస్ట్రీ పడేవి కదా ఎఫ్డిసి చేరిమా నువ్వు నువ్వు అక్కడే పుట్టి పెరిగిన వాడివి కాబట్టి ఎఫ్డిసి అయితే నీకు బాగుంటుంది ఒక మంచి కేటగిరీ మిని క్యాబినెట్ రేంజ్లో ఆ లెవెల్ నువ్వు అయితే బాగుంటుందని డిసైడ్ అయిపోయాము అది నా దగ్గర ఫైల్ వచ్చింది ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ జీవో వచ్చింది అన్నాడు అన్న జీవో టైమ్ అన్న జీవో గీవో వద్దన్న అటు అనొద్దన్న మీరు అన్నో చేయదు అదే ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేయాలి మా టీవీలో మీడియాకి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మా జనం ఇస్తా అన్నాడు అన్న మీ దన్నం పెడతా మూడు రోజులు ఆగండి ఎందుకంటే సీఎం గారితో నేను వేరే మాట్లాడుకోవాలి అప్పుడు తర్వాత ఆ సీఎం గారితో మాట్లాడుకుంటే ఇంకేం మాట్లాడుకుంటావు నువ్వు మాట్లాడుకుంటే అప్పుడు నీకు ఇస్తానన్న ఆ మూడు రోజులు అంటే వెళ్ళం కదా ఎట్టుకుడి నేను వెళ్ళా ఇక ఆయన ఫోన్ చేయటం మొదలు పెట్టాడు నేను ఎత్తట్లా ఎత్తపోతే వాళ్ళు వాళ్ళు రైతుకి ఏం సార్ చెప్పంటారా నాకు తెలియకుండా అది మా అమ్మ మా నాన్న సాక్షి నాకు తెలియకుండా ఎమ్మటే టీవీలో వచ్చేసింది జీవో వచ్చేసారు టీవీలో అది జీవో వచ్చి నా బొమ్మ ఆయన బొమ్మ వేసి పెద్ద పెద్ద ప్రాపకాండ చేశారు అరే అంటే నేన నేను అసలు నేను ఎన్నో చెబుతాను నేను తర్వాత చెబుతాను ఆయన ఆయన ఫోన్ చేస్తాడు ఎత్తడు మానేశాను నేను ఆయన నలిగాడు ఎందుకంత అయిష్టత చూపించారు అయిష్టత అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఎట్లా ఉండదంటే ఇది ఒక దాని కమిట్ అయ్యాం అనుకో దానికి మనం పక్కా కమిట్ అయ్యి ఉండాలి ఏదో టైం పాస్కి ఓ ఒకరోజు వచ్చేసి సంతకం పెట్టుకొని డబ్బులు తీసుకొని మనం మూడు రెండు మూడు నెలలు ఆగి అవి మన చేత కాదు ఇప్పుడు నంది అవార్డులు ఇవ్వాలి ఇవ్వాలంటే చాలా కష్టం జన్యును జడ్జిని ఎతకాలి జన్యును కథలను ఎతకాలి జన్యును సినిమాలను ఎతకాలి వీటిలో ఒక్కడ కూడా ఒక చిన్న తప్పు బెస్ట్ కమిడీని ఇతరకి ఇవ్వకుండా కూడా ఇచ్చినా అది మన మీద పడుద్ది అప్పుడు అమ్మ రక్కలు తిడతారు బూతులు నేనదా పెద్ద బెల్లప్ ఇచ్చాడు పోసాని నాకు రావాల్సింది వాడికి ఇచ్చాడు ఇలా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎందుకు ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొయ్యాలి ఇది ఉంటే డెడికేషన్గా ఉండాలి అక్కడే అన్నీ మానేసి పెళ్ళాంబట్టలను కూడా ఆడ పని నాకు రేపు ఇప్పుడు పెట్టబోతున్నాను నంది అవార్డులు ఓన్లీ స్టేజీ నాటకాలకి నాటికలకి దానికి ఏంటి ఇప్పుడు వెళ్తే వెళ్తే మరి అక్కడ పది రోజులు కూర్చోవాలి మళ్ళీ రావాలి మళ్ళీ పది రోజులు కూర్చోవాలి మళ్ళా ఆ ఫంక్షన్ అప్పుడు మొత్తం నెల రోజులు అక్కడే ఉండాలి ఇవన్నీ చేయాలి ఎవరు వాళ్ళు సిన్సియర్గా అసలు జడ్జీలు మంచి వాళ్ళ కాదా వీడు ఏమైనా కుడతావు కదా ఏమన్నా రాంగ్ రూట్ అనుకో పెద్ద బెల్ల పిచ్చావే ఆ చంద్రబాబు గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇది అన్యాయం ఇది అన్యాయం అని నువ్వు చేసింది ఏం పిచ్చావు ఇక్కడ అని రేపు టీవీ మీ టీవీ ముందు కూర్చొని వెళ్తాడు అమలా కలగడం అవన్నీ ఇన్ని మొయ్యాలి దాన్ని తలనొప్పి అన్న దినం టెన్షను డే అండ్ నైట్ పని చేయాలి నాకేందంటే ఈవినింగ్ సిక్స్ అయితే ఎక్కడ నైట్ షూటింగ్ చేయను ఏ ఇంటికల్ ఇంటే ఉండాలి నేను మా ఆవిడ కబుర్లు చెప్పుకుంటుండాలి టీ టిఫిన్ చేస్తూ ఉండాలి టీ తరుగుతూ ఉండాలి మరి తొమ్మిది నెలలకి అన్నం తినాలి కబుర్లు చెప్పుకుంటా పాటలు వినుకుంటా పదిన్నర పది గంటలు పుడుకుంటాం నా హ్యాబిట్ అది అప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి అందుకని మీ ఇల్లు అంతా వదిలిపేటాలతో వస్తాయి నాకు ఇష్టం పిల్లలకంటే కూడా మా ఆవిడ అంటే ఇష్టం ఎక్కువ కబుర్లు చెప్పుకుంటానికి ఎక్కువ నాకు ఫ్రెండ్ లాగా ఉంటుంది ఏమన్నా కానీ సరా కరెక్ట్ చెప్పి చదువుకున్నాం కదా తను కూడా అట్లా నాకు దగ్గరగా ఉంటుంది మనసుకి అభిప్రాయాలకి దగ్గరగా ఉంటుంది కన్విక్షన్స్కి దగ్గరగా ఉంటుంది అందుకని నాకు ఇంట్లోనే నాకు పెద్ద అమెరికా అతి ఇష్టం అది అందుకని ఇంత లాగా తర్వాత అయ్యంగానే తర్వాత ఆయన మళ్ళీ పిలిచి కొద్దిగా అరెస్ట్ అయ్యాడు ఎవరు మన సద్దల గారు ఇంటికి పిలిచి ఫోన్ చేసి ఏంటి మురళి అది ఈ జీవో వచ్చిన తర్వాత మీరు రావట్లేదంటే ఇంకొక ఆగుతుంటే మీడియా గీడే మొత్తం ఏమనుకుంటుంది ఇష్టం లేదు పోసానికి ఇది చిన్న పోస్ట్ ఏమో ఆయన ఊహించింది పెద్ద అది కరెక్ట్ కాదు కదా మురళి నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా మాట్లాడగలవు నువ్వు సర్వీస్ చేస్తావు బాగా సీఎం అంటే నీకు ఇష్టం నువ్వంటే సీఎంకి ఇష్టం మంచి వాళ్ళ దగ్గరే నువ్వు పనిచేస్తున్నావు కదా మంచి వాళ్ళు కానాల దగ్గర పనిచేయట్లేదు కదా 
నువ్వు రా రేపు అన్నాడు సరే అన్నా అప్పుడే అప్పుడు వెళ్ళా ప్రమాణ్ గారికి ఏది జీవో తర్వాత ఎన్నాళ్ళకి వెళ్ళారో చూసుకోండి మీరు కావాలంటే ఆయన ఆయన అలిగాడు ఆమె నా విజయ్ కుమార్ రెడ్డి మురళి ఫోన్ నాకు ఫోన్ ఎత్తవా ఆయన బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ చాలా మంచోడు నాకు చాలా చాలా ఆప్తుడు విజయ్ కుమార్ రెడ్డి ఇవరికి సెన్సార్ ఆఫీసర్ గా నా సినిమాలు చాలా హెల్ప్ చేశాడు ఇప్పటికి కూడా ఏదైనా ఇష్యూ ఉంది అంటే ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అయ్యే వ్యక్తి అయినా చాలా చాలా జెన్యున్ పర్సన్ అతను దగ్గరగా ఉన్నావు అంటే మనం అతను చాలా బాగా ప్రేమిస్తాం అట్లా అట్లా నేనంటే ఇష్టం అందుకని నన్ను కోపడ్డం అని దగ్గర తీసుకున్నాడు ఆ తర్వాత క్షణికమేమో అది కోపం మీరు పోస్ట్ తీసుకోలేదని విజయ్ కుమార్ నన్ను ఎవరు కోపడతారు శ్రావణి నేనేం చేశాను దొంగతనం చేస్తానా బ్యాంక్ లోన్లు గా చేశానా ఇవన్నీ మోసం చేశానా డబ్బులు గా చేస్తానా ఏమి లేవుగా నన్ను చేయటానికి నాకు అన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు ఎట్టాది నేను పేదరికంగా వచ్చాను ఇప్పుడు నాకు ఈ తరం కాదు వచ్చే తరం ఆ వచ్చే తరానికి కూడా సరిపడా కోట్లాది ఆస్తి దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ మీద ఇంకా నాకు ఏం చేయాలి ఏమి లేవు ఇంకా నాకు అచీవ్మెంట్స్ లేవు లైఫ్ లో గోల్ లేవు ఎయిమ్స్ లేవు జీన్ లేదు ఏమి లేదు అన్ని ఉన్నాయి డబ్బులు చెప్ప చెప్పాలంటే వంద కోట్లు ఆస్తి ఎవరు సంపాదిస్తాడు ఏ లెక్చర్ సంపాదిస్తాడు జన్యువులకి చెప్పు ఇది దేవుడు మన నాకు ఇచ్చింది ఆ స్థలం కొని ఈ స్థలం కొని ఆ స్థలం ఈ స్థలం కొని స్థలాలన్నీ పెరిగి ఆ డబ్బులు పెరిగి సినిమా ఇండస్ట్రీలో మళ్ళీ నాకు ఎవరికైనా కానీ సినిమా క్రికెట్ టెస్ట్లో కూడా రెండు ఇన్నింగ్సే ఉంటాయి నాకు మూడు నాలుగు ఇన్నింగ్స్ ఉన్నాయి రైటర్గా ఉన్నాను తర్వాత డైరెక్టర్ అయ్యాను తర్వాత నిర్మాత అయ్యానా తర్వాత హీరో అయ్యానా తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యానా తర్వాత బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అవార్డు పొందాను అంది అవార్డు దాన్ని రిజెక్ట్ చేశానా ఆ తర్వాత ఎబో జగన్ గారు నాకు మంచి హోదా కలిగిన ఒక ఎఫ్డిసి చైర్మన్ ఇచ్చాడా ఆ రేంజ్ లో ఇచ్చాడా జీతం ఇస్తున్నాడా నన్ను బాగా ప్రేమగా చూస్తున్నాడా ఇంతకంటే ఒక మనిషి ఇంకా కావాలనుకోవటం అన్యాయం అక్రమం నాకు అన్నీ ఉన్నాయి దేవుడు అన్ని ఇచ్చాడు నాకు నాకు నచ్చిన బిడ్డలు నాకు నచ్చిన భార్య ఈ ఈ సందర్భంలో నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీ నటనకి సంబంధించి మీరు సినిమా రంగానికి చేసిన సేవలకి సంబంధించి నంది అవార్డు మీకు వస్తే కమ్మ అవార్డులు నేను తీసుకోను అని చెప్పి నేను అవాయిడ్ చేశాను అని చెప్తూ ఉన్నారు మీకు వద్దు సేవ చేయాలంటే కమిట్మెంట్ ఉండాలి తీసుకోను తీసుకోను అని చెప్పి ఆగి ఆగిన తర్వాత ఫోర్సిబుల్ గా తీసుకున్న ఈ ఎఫ్డిసి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పదవి నిజంగానే సర్వీస్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఫ్రీగా చేయొచ్చు కదా జీతానికి ఎందుకు పని చేస్తున్నారు అని అడిగే వాళ్లకు మీ సమాధానం ఏంటి కాదు ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళాలనుకో పిలిచారు సన్మానం చేయడానికి అదే ఒక కార్ వేసుకుని రాండి కారు ఉండదు అమెరికాకి ఫ్లైటే ఎక్కాల గ్యారెంటీకి ఎక్కాల ఇప్పుడు నాకు ఆయన పిలిచాడు దానికి ఎందుకు పోల్చారంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా ఇప్పుడు ఆయన పోసాని నువ్వు వచ్చి ఆ సర్వీస్ చేయి ఆ యొక్క డిపార్ట్మెంట్లో ఏ ఉన్నాయో ఇది నాకు నాకంటే ముందు ఎవరెవరు జడ్జీలు రిటైర్ జడ్జెస్ కూడా ఎఫ్డిసి చైర్మన్లు అయ్యారు వాళ్ళందరికీ ఈ రెమ్యునేషన్ ఉంటుంది ఆ పదవి అలాంటిది గుళ్ళోకి వెళ్తే ప్రసాద్ ఆటోమేటిక్ ఇస్తాడు నేను దేవుడు చూడటానికి వచ్చాను నీ ప్రసాదం నాకు వద్దు అని తా తినే ప్రసాదాన్ని పక్కన పెడేస్తావా లడ్డుని వాడిచ్చే ప్రసాదాన్ని పక్కన పెడేస్తావా అలాంటివి ఇప్పుడు ఆ జీతం వల్ల నేను బతకట్లేదు కదా ఎందుకు నేను ఇక్కడ నుంచి కార్లు వెళ్ళాలి పెట్రోలు కారు ఖర్చులు అందుకే నా సుఖవంతమైన జీవితానికి కాదు అవన్నీ నాకు ఉండాలి ఒక ఒక ఇల్లు తీసుకోవాలి లేకపోతే ఒక హోటల్ తీసుకోవాలి నా హోటల్కి నెలకి కనీసం ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ విడిగా నేను మా ఆవిడ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఉంటాం బిజినెస్ క్లాస్లో ఉంటాం మేము ఎప్పుడు నేను నా భార్య ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఫారెన్ వెళ్ళినా సరే ఇక్కడ ఆడు కూడా వెళ్ళా మామూలుగా మూడు వేల రూపాయల హోటల్లో ఉన్నా డ్రైవరు అసిస్టెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన అసిస్టెంట్లు వాడు రూమ్లో పెట్టాలి అన్నం తినాలా వాళ్ళకి అన్నం పెట్టాలా తిరిగి పెట్రోల్లో పంపించుకొని ఆ కారు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ రావాలి ఇవన్నిటికి ఇవే జరిపోయే సార్ ఉంటే ఏం మిగిలి మాకేం మిగిలి సార్ జీతం కాదు అలవెన్సెస్ అంటారు నేను అంటే జీతం బచ్చాలంటారు చూడు ఇప్పుడు మన నా కారు నా సొంత డబ్బులు పెట్టుకొని నా పెట్రోల్ కొట్టించుకొని ఆడికి ఆడదేస్తాను ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా లేనప్పుడు నా సొంత కారుతో నా పెట్రోల్తో 
ఈ ఈ మనిషి నాకు నచ్చాడు కాబట్టి మొత్తం రాష్ట్రం తిరిగి ఆయనతో పాటు ఇప్పుడు ఆయన ఏంది ఈ మనం నువ్వు సర్వీస్ చేయడానికి వచ్చావు నేనేమన్నా ఆయనకి సపోర్ట్ చేశానని చెప్పి డబ్బులు ఇట్లా నాకు ఇంత భారం పెట్టాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమ్మాయి కూడా ఎందుకంటే ఇతను హారెస్టుకుంటాడు నందులు అమ్ముకునేవాడు కాదు ఫేవరెట్గా నందులు ఇచ్చేవాడు కాదు జన్యునికి ఇస్తాడు అవి అతను అనుకుంది అందుకని అంతకుముందు అంబికా కృష్ణ ఉన్నాడు చంద చంద్ర మన ఇది చంద్రబాబు గారి దగ్గర అక్కడ రాంగ్ రూట్లో అందరు నందులు ఇచ్చుకున్నారు నాకు అన్అవైడబుల్ నాకు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఆ సినిమా అలాంటి సినిమా టెంపర్ ఎన్టీఆర్కి నాకు ఈక్వల్ ఎన్టీఆర్ బాగా చేశాడా పోసాని బాగా చేశాడు అంటే ఎవరితో చెప్పలేమంటారు పోసాని బాగా చేశాడు ఎన్టీఆర్ ఈక్వల్గా ఉన్నారు తప్పితే అంతగా నేను అందులో పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చిన క్యారెక్టర్ నాకు వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్ వస్తే అది దానికి గతి లేక ఇవ్వాల్సిందే ఎంత దుర్మార్గుడైనా అందుకే బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఇచ్చాడు నాకు నేను మిగతా అన్ని చూసుకున్నా చాలా వరకు అన్యాయంగా తీసుకున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళే మా హీరోకి రెండు కావాలి మా డైరెక్టర్కి రెండు మూడు కావాలి ఇంకోటికి అది ఇవ్వాలి ఇంకో అట్లా అన్నీ చూసుకున్నా అది ఏంట్రా దీనికి ఎలా ఇచ్చారు ఇది మటరల్ సినిమా కసా కసా కోసిన సినిమా అది ఉత్తమ చిత్రం ఎలా ఉంది అది అతడు ఎలా ఉత్తమ నటు ఎలా అవుతాడు ఇది ఉత్తమ డైరెక్టర్ ఎలా అవుతాడు ఇది ముచ్చల ముగ్గు తీశాడా అయితే అని ఆ సినిమా హెచ్ఎం రెడ్డి అవార్డు పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ అవార్డులు వీళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చారు వీళ్ళే సినిమాలు తీశారు అని చూసుకుంటూ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ముత్యాల సోబే కనపడ్డాడు ముత్యాల సోబే సినిమాలు చూసాం మొత్తం అరుణ కిరణం అన్న సగటు మనిషి కలికాలం అంబాయి కాపురం పవిత్ర బంధం పెళ్లి చేసుకుందాం గోకులంలో సీత బెస్ట్ 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 స్టోరీస్ ఫిలిమ్స్ చేసి ఇది అది వాళ్ళ దగ్గరగా ఉండదు పాత వాళ్ళ దగ్గరగా మరి అలాంటి ముత్యాల సుబ్బయ్యకి హెచ్ఎం రెడ్డి అవార్డు ఇవ్వకుండా ఫైట్లు యాక్షన్లు డబుల్ డైట్ డబల్ మీనింగ్ బూత్ సినిమాకి డైరెక్ట్ అవి ఎంటిస్తారు హెచ్ఎం అవార్డులు ఆ రెండు చూపించే ఆ ప్రశ్నలో ఏమో వాళ్ళు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ కమ్మాసు కమ్మాసు పన్నెండు మందిలో పన్నెండు మంది కూడా కమ్మాసు ఉండొచ్చు తప్పేం లే పన్నెండు మంది క్వాలిఫైడ్ అయితే పన్నెండు మంది నిజాయితీ పొరలు అయితే అప్పుడు కులం చూడం కులమే చూడం మరి ఎందుకు అంబేద్కర్ ఎందుకు ఈ రిజర్వేషన్ పెట్టింది ఇలాంటి లుక్ రాసి ఉండగానే కదా ఏ రిజర్వేషన్ లేకుండా అందరికి న్యాయం ఇచ్చేటప్పుడు రిజర్వేషన్ అడిగేవాడు కాదు కదా అంటే ఆ ప్రభుత్వంలో ఆ పన్నెండు మంది సభ్యులు లో పదకొండు మంది ఆ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు సో వాళ్ళు ఇస్తే అవి కమ్మ అవార్డులు అయిపోయాయి ఇప్పుడు మీరు ఇస్తే ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఇస్తాను అవార్డు అంటే కార్పొరేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎవరి బలాబల నటన ఏంటి వాళ్ళ ప్రాధాన్యత ఏంటి అని చెక్ చేసే ఈ టీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ టీమ్ అంతా మీరు వివిధ సామాజిక వర్గాల నుంచి తీసుకుని గాక కానీ ఇప్పుడు రెడ్డి అవార్డులు అనాలా కమ్మ వర్సెస్ రెడ్డి అనాలా ఇప్పుడు నేను అందుకని మీకు ఎవ్రీ డే మా వర్క్ అంతా ప్రోగ్రెస్ మీ మీడియాకి పెడుతుంటా మొన్న నందులు పెట్టి మీడియాతో చెప్పా ఇలా ఇలా నేను గొప్ప చేయపోయినా పరుగుపోయే వాళ్ళ మాత్రం నేను చేయను ఇలా ఇలా ఎందుకంటే ఆ మూడు చేయాల సినిమా అవార్డులు పెట్టాలి టీవీ అవార్డులు రావాలి స్టేజ్ రావాలి మూడు నేను ఒకసారి నేను చేయలేను ఉంది పది నెలలే ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలంటే ఒక ఒక స్టేజీ నాటిక పద్య నాటకం సోషల్ నాటకం నాటిక ఈ మూడు వీటికి వరకు నేను చేయగలను నా కెపాసిటీ అంతే అన్ని పక్క పక్క పెట్టుకొని ఆ వాడేవాడు నాకు తెలియకుండా ఆ జడ్జెడు నాకు తెలియకుండా నేను ఆ ఓకే ఓకే పంపించను పో అటన్ను మేస్త్రీ లాగా ఏం చెప్పాను మేము అనుకున్నామంటే ఇప్పుడు కూర్చొని నేను మా విజయకుమార్ రెడ్డి గారు మా సాయి గారు ముగ్గురు ఏమనుకున్నామంటే ఎవరెవరో ముందు మనం జడ్జెస్ని ఎంక్వైరీ చేసుకుందాం ఇంకా జెన్యునా కాదా జెన్యునా కాదా చూద్దాం అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని వీళ్ళని సెలెక్ట్ చేద్దాం దాన్ని ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ప్రెస్ మీట్లో ఆ ఫోటోలన్నీ డిమానిస్ట్ చేద్దాం ప్రదర్శిద్దాం ఇదిగో వీళ్ళని మేము జడ్జీలుగా ఏది నాటకాలు సెలెక్ట్ చేయడానికి ప్రదర్శనకి దానికి అవాళ్ళు పంపించాలి కాబట్టి వీళ్ళని పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాము అని మీడియా ముందు పెడుతున్నాం టూ డేస్ బ్యాక్ అనుకున్నాం అనుకున్న తర్వాత మీరు ఎవరు మీకు వీళ్ళల్లో ఎవరైనా పాత ఎక్స్పీరియన్స్లు మీకు దొరికినా ఏమైనా మీరు బాగా చెప్పచ్చు అని మూడు రోజులు టైం ఇచ్చాం 
ఈ మూడు రోజుల్లో ఏ విలేకరైనా ఇంకోటైనా ఇతను అంత ముందు రాంగ్ గా పలానా ఇచ్చాడు ఇతను మళ్ళీ పెట్టారు అడుగుతాం ఆయన పిలిచి ఆయన ఏ రాంగ్ ఇచ్చాడో చెక్ చేసుకుంటాం నిజంగా రాంగ్ అనుకో థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే ఇంతాక క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడగమన్నారు చెప్పండి ఎఫ్డిసి ఇది పదవి స్వీకరణ జరగక ముందు వరకు కూడా సినిమా అవకాశాలు మీకు బాగా మెండుగా ఉండేవి కొంత గ్యాప్ తర్వాత సినిమా అవకాశాలు లేకుండా పోవటంతో ఆ పదవి మీరు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది దీన్ని ఇలా కవర్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఇప్పుడు సినిమా అవకాశాలకి ఇది మనది ఏది దాని ఎవరు మన ఎఫ్డి చేయమనికి సంబంధం ఏముంది ఇప్పుడు అవకాశాలు రాక చెప్తాను ఇప్పుడు నా అవకాశాలు చాలా చాలా నైంటీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయినాయి నేను స్వయంగా చెప్తున్నా మీకు తగ్గిపోయినాయి చెప్తున్నా అది ఇప్పుడు కాదు వన్ ఇయర్ ముందే తగ్గిపోయినాయి అర్థమైందా ఎఫ్డి చేరి వచ్చేప్పుడు కాదు ఎఫ్డి చేరి వచ్చేప్పుడు ఏముంది ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ సినిమా కావాలంటే లేదు అంత ముందే తగ్గిపోయినాయి ఎందుకు తగ్గిపోయినాయి వైసీపీ అధికారం చేపట్టిన తర్వాత తగ్గిపోయి వైసీపీ అతను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఎవరెవరైతే అకారణంగా జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విమర్శిస్తున్నారో వాళ్ళకి నేను సమాధానం చెప్తూ వాళ్ళ తప్పిన ఎత్తు చూపుతూ ఉన్న తరుణంలో తగ్గిపోయిన సినిమాలు తగ్గిపోయినాయి గ్యారెడ్ నైంటీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయినాయి దానివల్ల నేను ఇంత కూడా ఒక్క వెంట కూడా ఊడి కింద పడదు ఎందుకు చెప్పండా అప్పటికే నేను వచ్చి ముప్పై ఏడేళ్ళు లెక్చరర్ అయితే రిటైర్ అయిపోయాడు ఇప్పటికీ అరవై ఏళ్ళకి రిటైర్మెంట్ కదా యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళకి రిటైర్మెంట్ లెక్చరర్స్ అప్పర్ క్యాస్ట్ కదా కమ్మోడ్ని యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఉంటాయి కదా లెక్చర్ అయిపోయేది గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే అప్పటి నుంచి ఇంట్లో నేను మా ఆడ చుట్టుపక్కల వాకింగ్ తిరుగుతూ ఇంట్లో కూర్చోవాల్సిందే ఈ ముప్పై ఏడేళ్ళు దాటి ఇండస్ట్రీ నన్ను ఎంతలాగా నాకు అవకాశం ఇచ్చిందంటే చెప్పాక నాలుగు ఇన్నింగ్స్ క్రికెట్గా రెండు ఇన్నింగ్స్ ఉంటాయి అందిచ్చాడు అంత డబ్బు ఇచ్చాడు సౌకర్యం ఇచ్చాడు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని ఇచ్చాడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు బుద్ధిగా ఉండండి రా అన్నాడు అంత సంపాదించుకున్నాను హ్యాపీగా ఉన్నా సినిమాలు తగ్గినాయి ఏం పోతే నాలుగు రూపాయలు తగ్గుతాయి సో ఇలా మీకు మీరు కన్విన్స్ అయ్యి థింగ్ అని అనుకున్న కొంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి ఇప్పుడు పృథ్వీ గారు ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది సినిమా రంగానికి సంబంధించి పనిచేసి ఏం పదవులు రాలేదని బాహాటంగా మొన్న నేను పృథ్వీ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ అందరికీ న్యాయం జరిగింది అనుకుంటున్నారా వైసీపీలో పోసాని గారికి ఆలి గారికి పదవి వచ్చింది మీ పదవి ఇలా మధ్యలోనే ఇబ్బందితో మీరు బయటికి రావాల్సి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడం అనవసరం అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడి ఇష్టపడలేదు మీ గురించి నా గురించి పోసాగు ఇష్టపడటం నాకు ఇష్టం లేదని అనుకో మాట్లాడటం తప్పే ఉంది ఆయన ఇష్టం అది ఒకటి చెప్తా విను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఈ పరిణామ క్రమంలో తగ్గినియా పెరిగినియా పక్కన పెట్టి అదే మీకు మార్గం అనుకుంటే ఎందుకు మీకు తగ్గిపోయింది మీరు ఇండస్ట్రీలో కొంతమంది హీరోని విమర్శించారనా ఇంకోటి విమర్శించారనా అందుకు తగ్గిపోయినయా అని పక్కన పెట్టు చెప్తా మరి చెప్తా ఇప్పుడు ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు తెలుసు కదా చాలా మంచివాడుగా మంచి నటుడుగా ఒకప్పుడు కొన్ని బిజీకి చేశాడుగా ఎవరిని విమర్శిస్తాడుగా మరి ఎందుకు పెట్టుకోవట్లా ఆయన్ని అంటే పోసానంటే జగన్ గారి దగ్గర ఉన్నాడు కాబట్టి వీడు కమ్మాడ ఉండి కూడా రెడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళాడు కాబట్టి వీడు మన విమర్శిస్తాడా తీసేయం రా విని తీసేశారు మీరు చెప్పినట్టుగా విందాం అన్ని లేవు ఖాళీగా ఉన్నా నా వెంట్రు కానీ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా దేవుడు నాకు అన్నీ ఇచ్చాడని చెబుతున్నా అయిపోయింది కదా సరే నేను నేను దుర్మార్గుణ్ణి నేనంటే ఇష్టం లేదు ఎల్బి శ్రీరామ్ అంటే ఎందుకు ఇష్టం లేదు ఉత్తముడిగా ఒక్క మాట మాట్లాడగా వేషాలు ఇవ్వచ్చుగా ఒక్కో సినిమాలు కనీసం ఐదారు రోజుల్లో వేషాలు ఇవ్వచ్చుగా ఎన్నాళ్ళు అయింది ఆయన సినిమాలు చేసి పాపం ఇక్కడే ఉన్నాడు కదా అలాంటి మంచి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎవరే ఇది ఈ ఇండస్ట్రీ ఎవడబ్బో సొమ్ము కాదు ఎంతవరకు ఇవ్వాలో అంతవరకు ఇస్తుంది చిన్న కేలామ తల్లి నాకు అంతవరకు ఇవ్వాలనుకుందనుకో అంతవరకు ఇప్పుడు పైగా నాలుగు సినిమాలు చేస్తున్నా నాలుగు కాకుండా హీరోగా చేస్తున్నా ఫస్ట్ కాపీ వచ్చింది రేపే రెండు మీకు మీ జర్నలిస్టులందరికీ ఆ షో వేద్దామని నాయస్తాకు చెప్పా ఆ షో 
ఇక్కడే మా ప్రిమూ థియేటర్ ఉంది అందులో హీరో కేసా మా అబ్బాయి కథ మాటలు రాశాడు వాడు ఉజ్వల్ రాసి వెళ్ళిపోయాడు రాశాడు దాని డైరెక్షన్ నేనే చేసా ఓకే మరి హీరో సినిమా చేస్తున్నాక ఇప్పటికి బాగుంటాడు బాగుపోతే ఆడదు చాలా సినిమాలు ఉంటాయి కదా పెద్ద హీరోలు కూడా బాగుంటే బాగాడతాయి బాగోకపోతే బాగాడు నా సినిమా అంతే మెంటల్గా ఇష్టం బాగుంది హిట్ అయిందిగా ఆ ప్రజలు దుర్యోధన పెద్ద హిట్ అయిందిగా నాకు రెండు రకాలు ఉన్నాయి కదా సరే మీరంటే పార్టీకి సపోర్ట్ చేయడం వల్ల తగ్గాను ఇప్పుడు మీరన్న పాయింట్ లో ఎల్బి శ్రీరామ్ లాంటి గారు చాలా మంది అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అసలు తెర కనుమరుగైపోయి ఇంట్లో బుక్స్ రాసుకుంటూ కాలక్షేపం చేస్తూ ఉన్నారు నిజంగా చెప్పాలంటే బ్రహ్మానందం గారు కూడా చాలా తగ్గిపోయింది ఆయన ఎందుకంటారు రీజన్ ఏంటి అంటే మీ అజంప్షన్స్ ఉంటాయి కదా అజంప్షన్ అంటే నా వరకు నేను చెప్తా నా వరకు నేను చెప్తా చెప్పా కదా నేను వైసీపీ పార్టీ నేను మీ వరకు అడగట్లేదు మీరు నాకు అర్థమైంది మీరు ఓపెన్గా చెప్పారు అంటే పర్సనల్ అనట్లేదు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి కొత్త తరం వస్తున్నప్పుడు ఎంకరేజ్మెంట్ లు భాగంగా ఇలా వీళ్ళు నిర్వీర్యం అవుతున్నారా స్క్రీన్ కి ఇప్పుడు అఖిల నాష్ గారు ఉన్నారు హీరోలకి అరవై ఏళ్ళ దాకా వరకు కూడా హీరోగా సినిమాలు చేసుకోవచ్చు కానీ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు ఆరోగ్యం బాగా మెయింటైన్ చేసుకుంటే తొంభై ఏళ్ళ కూడా వేషం వేయచ్చు అన్నాడు అఖిల నాష్టం వేయచ్చు వేయచ్చు వాడు కూడా వేయచ్చు ఆయన ఎందుకు వాళ్ళు తగ్గిపోయారంటే వాళ్ళకి నేను చెప్పను అది నాకు సంబంధం లేదు పర్సనల్ వేషాలకు వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది అది అందుకు నా విషయం అయితే నేను చెప్తా నేను జగన్ పార్టీలో ఉన్నాను జగన్ ఫేవర్గా ఉంటాను వాళ్ళకు విమర్శిస్తాను తగ్గిపోయినాయి దానివల్ల తగ్గిపోయినాయి తగ్గిని తగ్గిని తగ్గినాయి రేపు నుంచి అసలు ఒక్కడ కూడా లేదనుకో డోంట్ వర్రీ నాకు నేను మనస్ఫూర్తిగా నాకు ఈ అయ్యో సినిమాలు పోయినాయి ఏ అని గోల్డ్ గిల్ ఇంటూ కూర్చునే మనిషిని కాదు నేను అన్ని ఇక్కడ సపోజు రేపే సపోజు ఉందనుకో ఇది కూడా లేదనుకో మావిడ నేను వన్ ఇయర్ కింద ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నాం మనం చాలా సినిమాలు చర్చ చేసాం పెద్ద వెక్స్ అయిపోయాం కదండి మనం ఏమన్నా టూర్కి వెళ్దాం పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం ఇండియా మొత్తం తిరిగాం ఎట్లానే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కి వెళ్తాం వెళ్తాం ఇప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఏం ప్లాన్ చేసుకున్నా ఉంటాను నేను మావిడ ప్రతి నెల పదిహేను రోజులు ఒక కంట్రీ వెళ్ళాలి ఇంగ్లాండ్ పదిహేను రోజులు మళ్ళీ వస్తాం పదిహేను రోజులు ఇక్కడ తిరుగుతాం బంధువుల దగ్గరికి వీళ్ళకి వీళ్ళకి మన ఇంటికి ప్లే వెళ్తాం ఆడి నుంచి రష్యా ఆ నుంచి అమెరికా ఆడి నుంచి స్విట్జర్లాండ్ ఆడి నుంచి ఇటలీ ఆడి నుంచి గ్రీస్ ఆడి నుంచి స్విట్జర్లాండ్ అట్లా అట్లా మొత్తం అట్లా వరల్డ్ మొత్తం తిరగాలని మేము ఇద్దరం ప్లాన్ చేసుకున్నాం అడగండి కావాలంటే వెళ్ళి మావాడిని ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడే ప్లాన్ చేసుకున్నాం ప్లాన్ చేసుకుని ఎలా 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 అనుకుంటా ఉన్నాం ముందు దేనికి వెళ్దాం అంటే ముందు నిన్ను లండన్ తీసుకెళ్తా అన్న మావాడిని అట్లా ప్రపంచం మొత్తం మనం మ్యాక్సిమం నెలకి పదిహేను రోజులు దానికి కేటాయిద్దాం అమ్మాయి అని పెట్టుకున్నాం మేము అది అప్పుడు ఏది ఈ సినిమాలు ఉన్నప్పుడే ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంది ఈ రెండు వేలు లాగుతాం అప్పుడు వన్ ఇయర్ అయిపోయింది కదా ఇక వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత పదిహేను రోజులు ఇక్కడ ఇంక ఉన్న జగన్ గారు మిగతా పదిహేను రోజులు జగన్ గారితో ఉంటాం రెండు వేల తొమ్మిదిలో చిలకలూరు పేట నుంచి మీరు పోటీ చేశారు కదా ప్రజారాజ్యం పార్టీ నుంచి చిరంజీవి గారు పిలిచి టికెట్ ఇచ్చి పోటీ 